let us see the biotic factors the interactions among living organisms such as plants and animals are called biotic factors which may cause marked effects upon vegetation plants ku animals ku idaila erpadra interactions adavadhu idaichilgal moolama vegetation la neradiyagavo illa maraimugamavo kurippadathakka maatram erpadudhu the effects may be direct and indirect and modify the environment the plants mostly which lives together in a community and influence one another ore edathla vaalra plants onnu innonnu mele aadhikam selathum oru plant suppress aagum oru plant nalla valarum similarly animals in association with plants also affect the plant life in one or several ways animals kuda plants life ah affect pannu these interactions are classified into two types they are positive interaction and negative interaction positive interactions when one or both the participating species are benefited it is positive interaction examples mutualism and commensalism and the interaction la participate pandra edavadhu oru organism illana rendu organism um benefit ana adu positive interaction negative interactions when one of the interacting species is benefited and the other is harmed it is called negative interaction adha interacting species la edavadhu one benefit agum one affect agum it is called negative interaction examples predation adavadhu kondru saapradhu parasitism ottunni vaalkai competition poti edudal then amensalism now let us learn about positive interactions in this interaction both are one of the participants are benefited let us see the first example mutualism it is an interaction between two species of organisms in which both are benefited from the obligate association in this interaction both organisms are benefited they have mutual interaction between them the following are the common examples of mutualism first one nitrogen fixation rhizobium forms nodules in the roots of leguminous plants and lives symbiotically rhizobium is a bacteria it lives in the nodules of the leguminous plants the rhizobium obtains food from leguminous plant the rhizobium bacteria gets food from that leguminous plant the rhizobium fixes atmospheric nitrogen into nitrate making it available to host plants plants cannot absorb atmospheric nitrogen but it can absorb nitrogen from nitrate you have learnt it in 11th standard under the topic nitrogen fixation so here both bacteria and plants are benefited these are the nodules of the leguminous plants the bacteria are found here let us see the other examples water fern azola and nitrogen fixing cyanobacterium anabena azola ngiradhu water la irukra pteridophyte they have symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacterium anabena anabena present in coralloid roots of cycas cycas is a gymnosperm in the cycas plant la irukra coralloid root la cyanobacterium irukum this is the cyanobacterium cyanobacterium nostoc found in the thalloid body of anthoceras anthoceras is a bryophyte in the nostoc ngra cyanobacterium anthoceras oda body la irukum adoda body leaf like structure ah irukum the nostoc ngra cyanobacterium and the structure la symbiotic association ah irukum they live symbiotically on the thallus then wasps present in fruits of fig female wasps and the fig oda hole valiya ulla nolanje and the inflorescence la mutta idum it also helps in pollination of that fig another example lichen is a mutual association of an alga and a fungus fungus gives living place to alga alga gives food to fungus then roots of terrestrial plants and fungal hyphae mycorrhiza it is the association of mycelium of fungi 
with the roots of terrestrial plants the mycelium present in the roots of higher plants increases the ability of the plant to absorb nutrients from the soil this mycelium gets food from that plant so both are benefited in the fungal mycelium plants soil la irund nutrients absorb pandrathukku help pannudhu adukku badala plants kitta irund theviyana food adukku kedaigidhu next let us learn about commensalism it is an interaction between two organisms in which one is benefited and the other is neither benefited nor harmed in commensalism one organism is benefited and the other one is not benefited and not harmed the species that derives benefit is called the commensal while the other species is called the host edu benefit agudho adu commensal commensal na udan unnum uyiri adavadhu serndu saapidra uyiri edu benefit kodukudho adukku peru host let us see the common examples of commensalism epiphytes the plants which are found growing on other plants without harming them are called epiphytes they are commonly found in tropical rainforest epiphytes na thotri vaalum thavarangal oru plant mele thanoda clinging roots moolama patri pidichikittu adu mele vaalum orchids tha perumbalum epiphytes a irukum they are commonly found in tropical rainforest tropical rainforest na veppamandala malaikadugal the epiphytic higher plants gets its nutrients and water from the atmosphere with the help of hygroscopic roots which contain special types of spongy tissue called velamen and the epiphytes oda clinging root la velamen nu or tissue irukum and the tissue moolama kaathil irundhu water iyum nutrients um absorb panikum so it prepares its own food and does not depend on the host அந்த தொத்தி வாழுது இல்லையா அந்த பிளான்ட்டை எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாது யூஸிங் த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் ஒன்லி ஃபார் சப்போர்ட் அண்ட் டஸ் நாட் ஹார்ம் இட் இன் எனி வே சப்போர்ட்காக தான் அந்த ஹோஸ்ட் பிளான்ட் மேலே இருக்கும் மற்றபடி எந்த தொந்தரவும் பண்ணாது தீஸ் ஆர் த அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மெனி ஆர்கிட்ஸ் ஃபேர்ன்ஸ் லைனாஸ் ஹேங்கிங் மாசஸ் பெப்பரோமியா மணி பிளான்ட் அண்ட் உஸ்னியா இட் இஸ் அ லைக்கன் ஆர் சம் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எபிஃபைட்ஸ் தென் ஸ்பானிஷ் மாஸ் Tillandsia grows on the bark of oak and pine trees. These are also examples for epiphytes. Now let us see the negative interactions. In this interaction, interaction is between two plants or between two animals or between plant and animal or between plants and microbes or between microbes and animals. இப்படி எது கூட வேணாலும் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்கும் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனில் ஒன்று பெனிஃபிட் ஆகும் இன்னொன்று அஃபெக்ட் ஆகும் தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி ஆல்ரெடி சா திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரடேஷன் இட் இஸ் அன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஸ்பீஷிஸ் ஒன் ஆஃப் விச் கேப்சர்ஸ் கில்ஸ் அண்ட் ஈட்ஸ் ஆஃப் தி அதர் த ஸ்பீஷிஸ் விச் கில்ஸ் இஸ் கால்ட் எ ப்ரடேட்டர் அண்ட் த ஸ்பீஷிஸ் விச் இஸ் கில்ட் இஸ் கால்ட் a prey the predator is benefited while the prey is harmed oru uyiri kollapadum oru uyiri mattoru uyiriye konnu saapadum edu kolludho adukku peru predator edu kollapadudho adukku peru prey adavadhu irai these are the other examples of predation we have learnt about all these plants in 11th standard under the topic insectivorous plants a number of plants like drosera that is called sun dew plant nepenthes it is called pitcher plant adavad kuduvai plant dynia it is also called venus fly trap then uticularia bladder wort and saracenia or predators which consume insects and other small animals for their food as a source of nitrogen they are also called insectivorous plants they live in nitrogen deficiency area so they get nitrogen from the body of insects and small animals these plants attack the insects and capture and eat many herbivores are predators 
cattles, camels, goats, etc. frequently browse on the tender shoots of herbs, shrubs and trees. Herbivores are the plants of animals. They are also called predators. They eat leaves and shoots of the plants. Generally, annuals suffer more than the perennials. Grazing and browsing may cause remarkable changes in vegetation. Nearly 25% of all insects are known as phytophagus. Feeds on plant sap and other parts of plant. That is insects called phytophagus. Plants are sapped. They feed on plant sap. Plants are sapped. இல்லைனா அதோட சார உறிஞ்சி குடிக்கும் இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்தும் இன்செக்ட்ஸ் கிட்ட இருந்தும் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக பிளான்ஸு சில டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸை வச்சிருக்கு மெனி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் எவால்வ்ட் டு அவாய்ட் தேர் ப்ரொடேஷன்ஸ் பை பிளான்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹெலோட்ராபிஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹைலி பாய்சனஸ் கார்டியாக் கிளைகோசிட்ஸ் கார்டியாக் கிளைகோசிட்ஸுங்கிற ஒரு கெமிக்கல்ஸை ஹெலோட்ராபிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இது வந்து அதோட ஹார்ட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சாப்பிட்ற விலங்கோட ஹார்ட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் அனிமல்ஸ் வந்து அதை சாப்பிடாது டுபேக்கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் நிக்கோட்டின் காஃபி பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் கேஃபின் சின்கோனா பிளான்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் குயினன் குயினன்கிறது வந்து ஒரு ட்ரக்கு மலேரியா ட்ரக்கு அதிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பட் தே ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் த அனிமல்ஸ் தான்ஸ் ஆஃப் போகன் வில்லா ஸ்பைன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பன்ஷியா அண்ட் லேட்டக்ஸ் ஆஃப் கேக்டை ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் தெம் ஃப்ரம் ப்ரொடேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் லெட் அஸ் நோ அபவுட் பேரசிட்டிசம் இட் இஸ் அன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் இன் விச் த ஸ்மாலர் பார்ட்னர் தட் இஸ் பேரசைட் அப்டைன்ஸ் ஃபுட் ஃப்ரம் த லார்ஜர் பார்ட்னர் தட் லார்ஜர் பார்ட்னர் இஸ் ஹோஸ்ட் ஆர் பிளான்ட் ஸோ த பேரசிட்டிக் ஸ்பீஷிஸ் இஸ் பெனிஃபிட்டட் வை ஹோஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ் இஸ் ஹார்ம்ட் பேரசிட்டிசம்ங்கிறது ஒரு ஒட்டுண்ணி வாழ்க்கை முறை ஒரு ஆர்கானிசம் வேறு ஆர்கானிசத்தோட உடம்பு மேலேயோ இல்லை உள்ளேயோ ஒட்டிக்கிட்டு அந்த ஆர்கானிசம் கிட்ட இருந்து நியூட்ரிஷனை உறிஞ்சி வாழும் ஹிய த பேரசைட் இஸ் அ ஸ்மாலர் பார்ட்னர் இட் லிவ்ஸ் ஆன் த லார்ஜர் ஹோஸ்ட் பார்ட்னர் ஹிய பேரசைட் இஸ் பெனிஃபிட்டட் லார்ஜர் பார்ட்னர் இஸ் அஃபெக்டட் பேஸ்ட் ஆன் த ரிலேஷன்ஷிப் பேரசிட்டிசம் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் தே ஆர் Holo parasite and hemiparasite. Holo parasites, the organisms which are dependent upon the host plants for their entire nutrition are called holo parasites. They are also called total parasites. Nutrition kaag hai, muru maya host plant e nambi irundha, adhi total parasite or holo parasite. Completely depends on host plant for nutrition. Example, cascuta is a total stem parasite of the host plant acacia duranta and many other plants cascuta even gets flower inducing hormone from its host plant this is the host plant the host plant may be acacia or duranta this is cascuta it is a parasitic plant it has no leaves the plant body possesses somewhat yellow color stems only so it is unable to do photosynthesis so it enters its hostoria into the stem of host plant and absorbs nutrition these are the hostoria of cascuta this is the stem of the host plant this hostoria absorbs water and minerals from the xylem and absorbs food from phloem of the host plant not only this cascuta gets flower inducing hormone from the host plant This is another example for holoparasites. Belanophora, Orobanchi and Rafflesia are the total root parasites found on higher plants. These plants are the flowering plants. They absorb food from the roots of higher plants. This is Orobanchi. It is a root parasite. It absorbs food from the roots of brinjal. Next type of parasitism is hemiparasites. The organisms which drive only water and minerals from their host plant while synthesizing their own food by photosynthesis are called hemiparasites they are also called partial parasites hemi means half so they are also called 
partial parasites they get only water and minerals from host but they produce their own food by photosynthesis viscum and loranthus are partial stem parasites this is viscum plant it absorbs only water and minerals from the host plant through its pastoral roots santalum that is sandanavaram is a partial root parasite it absorbs water and minerals through their pastoral roots from other plants which are living around it so sandalwood is a partial root parasite it is a hemi parasite the parasitic plants produce the pastoral roots inside the host plant to absorb nutrients from the vascular tissues of host plants next type of negative interaction is competition it is an interaction between two organisms or species in which both the organisms or species are harmed in competition both the species are affected poti potu adichukitta idha gadi competition is the severest in population that has irregular distribution competition is classified into intra specific and inter specific ore species kullayum competition nadakkum vera vera species ku edaiyilayum competition nadakkum ore species kulla nadandha adu intra specific competition vera vera species ku edaiyila nadandha adu inter specific competition intra specific competition it is an interaction between individuals of the same species this competition is very severe because all the members of the species have similar requirements of food habitat pollination etc and they also have similar adaptations to fulfill their needs ipo ore veetukulla annan thambi akka thangachinga sanda potukira maadhiri yen pena vaama eduthutta yen hair clip ava eduthukitta angra maadhiri ore species kulla competition nadakkum because all the members have same requirements so ellathukku poti nadakkum இந்த ஆர்கானிசம்ஸ் தங்களோட தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில அடாப்டேஷன் மெத்தட்ஸும் வச்சிருக்கோம் தென் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் இட் இஸ் அன் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் வேற வேற ஸ்பீஷிஸ்க்கு இடையில நடக்கிற காம்படிஷன் இட் இஸ் கால்ட் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் காம்படிஷன் ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ்க்கு இடையில இன் கிராஸ் லேண்ட் மெனி ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் கிராசஸ் க்ரோ வெல் அஸ் தேர் இஸ் லிட்டில் காம்படிஷன் when enough nutrients and water is available during drought shortage of water occurs a life and death competition starts among the different species of grasslands inter specific competition it is an interaction between individuals of different species vera vera species ke idaila nadakkira competition it is called inter specific competition rendu different species ke idaila in grassland many species of grasses grow well as there is a little competition when enough nutrients and water is available during drought shortage of water occurs a life and death competition starts among the different species of grasslands ipa or pul velila grass oda vera vera species arugam pul sadharana pul darba pul moongil karumbu kuda grass species tha idu maadhiri species ku la போதுமான அளவு நியூட்ரியன்ஸ் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இருக்கும்போது மைல்டாக போட்டி இருக்கும் பட் டியூரிங் ட்ரவுட் பீரியட் தேர் வில் பி அ ஷார்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் அட் த டைம் லைஃப் அண்ட் டெத் காம்படிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் அதாவது வாழ்வா சாவான்ற போட்டி நடக்கும் இதில் எதிர் உயிர் வாழ முடியுங்கிறது அங்கே கிடைக்கிற நியூட்ரிஷன் அண்ட் வாட்டரோட அளவை பொறுத்தது அனிமல்ஸ் வேற இடத்துக்கு கூட மைக்ரேட் ஆகிரும் சர்வைவல் இன் போத் தீஸ் காம்படிஷன்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் by the quantity of nutrients availability of water and migration to new areas different species of herbivores larvae and grasshopper competing for fodder or forage plants trees shrubs and herbs in a forest struggle for sunlight water and nutrients and also for pollination and dispersal of fruits and seeds plant eaters larvae and then grasshopper larvae na larval stage la irukra insects idella 
அதுக்கு தேவையான இலை தழைக்காக போட்டி போடும் மரம் செடி கொடியெல்லாம் சன்லைட் வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸ் பாலினேஷன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸை டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட போட்டி போடும் த யூட்டிகுலேரியா தட் இஸ் பிளாடர் வாட் காம்பீட்ஸ் வித் டைனி ஃபிஷ்ஷஸ் ஃபார் ஸ்மால் கஸ்டேஷியன்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் யூட்டிகுலேரியா இஸ் அ வாட்டர் லிவ்விங் இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட் இட் கெட்ஸ் நைட்ரஜன் பை ஈட்டிங் இன்செக்ட்ஸ் ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆல்சோ ஈட் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ யூட்டிகுலேரியா பிளான்ட்டுக்கும் ஃபிஷஸ்க்கும் இடையில் பூச்சிக்காக போட்டி நடக்கும் பிளான்ட் அனிமல் காம்படிஷன் தென் த லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நெகட்டிவ் இன்ட்ராக்ஷன் இஸ் அமென்சாலிசம் இட் இஸ் அன் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷன் ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ்க்கு இடையில் நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் இன் விச் ஒன் ஸ்பீஷிஸ் இஸ் இன்ஹிபிட்டட் வைல் த அதர் ஸ்பீஷிஸ் இஸ் நெய்தர் பெனிஃபிட்டட் நார் ஹார்ம்ட் இந்த இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ட்ராக்ஷனில் ஒரு ஸ்பீஷிஸோட குரோத்து தடுக்கப்படும் இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ்க்கு பெனிஃபிட்டும் கிடையாது அஃபெக்டும் ஆகாது த இன்ஹிபிஷன் இஸ் அச்சீவ்ட் பை த செக்ரேஷன் ஆஃப் சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் கால்ட் அலிலோபதிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அலிலோபதிக்னா இடையில தடை செய்யும் கெமிக்கல்ஸ் அமென்சாலிசம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆன்டிபயோசிஸ் மார்க்கெட்டஸ் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பெனிசிலின் நொட்டேட்டம் ப்ரொடியூசர்ஸ் பெனிசிலின் to inhibit the growth of a variety of bacteria especially staphylococcus penicillium notatum is a fungus idu bacteria oda valarchiya thada seiyum by secreting a chemical substance called penicillin trichoderma inhibits the growth of fungus aspergillus trichoderma is a fungus it inhibits the growth of aspergillus roots and hulls of black walnut jugulans nigra secretes an alkaloid juglone which inhibits the growth of seedlings of apple tomato and alfalfa around it juglans nigra is a black walnut it secretes an alkaloid called juglone from its roots and its outer hard cover that is shell or hull this chemical substance inhibits the growth of seedlings of apple tomato and alfalfa which are growing around it in the juglon apple tomato alfalfa plants oda naatru valarrada thadukum in the plants oda growth thadukapadum ana idunala in the black walnut ku oru prayojanam kedaiyadu so it is called amensalism